আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন আসলাম ফ্রম আসান একাডেমি আজকে ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশনের পার্ট টু নিয়ে আসলাম চাকরিজীবীদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কত লেকচার যে ছিল ই ফাংশন যে আপনারা কীভাবে ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশন করতে পারবেন সেখানে কন্ডিশন ছিল কয়েকটি কিন্তু আজকে আরও কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন দিয়ে দেখাবো এরকম জটিল জটিল যখন যে কন্ডিশন থাকে তাহলে আপনারা কীভাবে এই ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশন করবেন আজকের কন্ডিশন আমি আরও দুটো অ্যাড করেছি যেটা আইটেম ওয়ান অর্থাৎ আমার আইটেম ওয়ান টার্গেট এবং আইটেম টু টার্গেট আইটেম ওয়ানে যদি নাইনটি পারসেন্টের সমান অথবা বেশি হতে হবে এবং আইটেম টুর অ্যাচিভমেন্ট সমান হানড্রেড পার্সেন্টের সমান অথবা বেশি হতে হবে সমান অথবা বেশি হতে হবে তাহলেই সে হচ্ছিল নিচের যে ইনসেন্টিভ অর্থাৎ আগের লেকচারে যেভাবে ইনসেন্টিভ পেত সেই ইনসেন্টিভগুলো পাবে অর্থাৎ এই দুইটা আগে ফুলফিল করতে হবে অর্থাৎ আইটেম ওয়ানে নাইনটি পারসেন্টের সমান অথবা বেশি এবং আইটেম টুতে হানড্রেড পারসেন্টের সমান অথবা বেশি হলে তাহলে সে টোটাল অ্যাচিভমেন্ট যদি তার নাইনটি পারসেন্ট হয় তাহলে ভাবে হচ্ছিল পনেরোশো টাকা এবং নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট যদি হয় তাহলে পাবে দুই হাজার টাকা এবং হানড্রেড পারসেন্ট যদি হয় মানে হানড্রেড পারসেন্ট অথবা তার সমান অথবা তার বেশি হয় তাহলে হবে পঁচিশশো টাকা এবং হানড্রেড টেন পারসেন্ট অথবা তার সমান যদি হয় সমান অথবা বেশি হয় তাহলে পাবে তিন হাজার টাকা তো এখানে কন্ডিশনটা হচ্ছে যে এই আইটেম ওয়ানে অবশ্যই নাইনটি পারসেন্ট হতে হবে অর্থাৎ আইটেম টুতে অবশ্যই হানড্রেড টেন অথবা বেশি অথবা সমান হতে হবে তাহলে সে পাবে এখানে যদি হচ্ছে যে দুইটা অ্যাভারেজ যদি করি তখন নাইনটি পারসেন্ট আসে না বাট আমি বোঝানোর স্বার্থে এটা দিয়ে রেখেছি অর্থাৎ নাইনটি পারসেন্টে পনেরোশো টাকা বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্টে দুই হাজার টাকা নাইনটি ফাইভ অ্যাভারেজে নাইনটি ফাইভ আসবে যাই হোক তারপরে আমি এই কন্ডিশনগুলো দিয়েছি জাস্ট বোঝানোর স্বার্থে হয়তো বা আপনাদের কম বা বেশি লাগতে পারো এরকম যখন দুইটা কন্ডিশন অ্যাড থাকবে যে আইটেম ওয়ানে নাইনটি পারসেন্টে সমান অথবা বেশি হবে এবং আইটেম টুতে হানড্রেড পারসেন্টে সমান অথবা বেশি হবে তাহলেই সে ইনসেন্টিভ পাবে আদারওয়াইজ পাবে না অর্থাৎ এই যে যে নিম্মক্ত অর্থাৎ এই নিচের যে কন্ডিশন ওয়াইজ এই কন্ডিশন ওয়াইজ টাকাটা পাবে সেই জিনিসটা কর কীভাবে করা যায় সেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে চলে যাচ্ছি মূল লেকচারে তো যারা আমার এই চ্যানেল নতুন তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং আমার অনেকগুলো প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টে যে এক্সেল টিউটেল ফর বিগিনার্স এক্সেল টিউটেল ফর অ্যাডভান্স এবং পিবুট টেবিল এবং চার্ট ইন এক্সেল এবং আমি ম্যাক্রো নিয়েও অনেকগুলো চুয়াল্লিশটা লেকচার দিয়েছি যার যে যেটা প্রয়োজন প্লে লিস্টে গিয়ে সেখানে থেকে দেখে নিতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি এই চ্যানেলটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে মোটামুটি এক্সেলে সব কিছু শিখতে পারবেন বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে তো আর দেরি নয় আপনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এখানে প্রথমে বলছিলাম যে প্রথম কন্ডিশনটা হচ্ছিল নাইনটি পারসেন্ট হতে হবে প্রথম আইটেম অ্যাসেজ অর্থাৎ এখানে যে টার্গেট আছে এই টার্গেটের অ্যাসিভমেন্ট অবশ্যই নাইনটি পারসেন্ট সমান অথবা বেশি হতে হবে এবং আইটেম টুটের অ্যাসিভমেন্টটা হচ্ছিল হানড্রেড পারসেন্ট সমান অথবা বেশি হতে হবে তাহলেই সে হচ্ছিল কি টোটাল ইনসেন্টিভের পর অর্থাৎ এই যে টোটাল টার্গেট এবং টোটাল অ্যাসিভ যেটা হবে যা হবে তার উপরে সে ইনসেন্টিভ পাবে আদারওয়াইজ পাবে না এই কন্ডিশনটা কীভাবে দেবো এখানে আমরা আগে লেকচার আমরা শুধু অনলি ইফ অনেকগুলো ইফ ইউজ করেছিলাম বাট এই লেকচারে আমরা ইউজ করব ইফ এবং অ্যান্ডের কম্বিনেশন অর্থাৎ এটা যদি নাইনটি পারসেন্ট এবং সমান অথবা বেশি হয় এবং এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট সমান অথবা বেশি হয় অর্থাৎ এই দুইটা কন্ডিশনই যখন ফুলফিল হবে তাহলে সে হচ্ছে ইনসেন্টিভগুলো পাবে আদারওয়াইজ পাবে না আমি কি বোঝাতে পেরেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্ডের ফর্মুলা ইউজ করতে হয় আমার এন্ড এবং অর নিয়ে একটি লেকচার আছে এই লেকচারটি আপনারা দেখে নিতে পারেন তো প্রথমে আমরা কি করব কন্ডিশন যেহেতু আমরা এন্ড বলতে এন্ড তখনই ব্যবহার হয় যখন দুইটা কন্ডিশন ফিল ফিল হয় আর অর কন্ডিশন তখনই ব্যবহৃত হয় যখন একটা মিলল আরেকটা মিলল না তাহলে সিনসিটি পাবে আর যদি দুইটা না মিলল তখন পাবে না বাট এন্ড কি কখন হয় যে তার দুইটা কন্ডিশনে ফিল ফুলফিল হতে হবে তখনই অ্যান্ড এর ব্যবহার করতে হয় যেমন ইফ আমরা যদি ব্যবহার ইউজ করতে চাই ইগাল টু ইফ তাহলে আমি বলছি যে তো আমি দুইটা কন্ডিশনই ইউজ করব অ্যান্ড অ্যান্ড ফর্মুলা ইউজ করব ইফ দিয়েছি অ্যান্ড দিয়েছি দেন হচ্ছে কি আমাদের যদি এইটা যদি হচ্ছে কি এফ ফাইভ 
অর্থাৎ এটা যদি আমাদের কথা হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্টের বেশি অথবা সমান হয় তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট সমান অথবা বেশি হয় কমা আরেকটা কন্ডিশনটা হচ্ছে কি এটা যদি হানড্রেড পার্সেন্টের সমান অথবা বেশি হয় তাহলে সে ইনসেন্টিভটা পাবে তা এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে ব্যাকেট দিয়ে আটকে দেবে দেন কমা দেন আমাদের হচ্ছে যে নিম্নমক্ত যে লেক্স নিম্নমক্ত যে কন্ডিশনগুলো আছে সেই কন্ডিশন যদি ফিল আপ করে পারে অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের যে এল এল কলামের যে আছে এই অ্যাসিভমেন্টটা যখন হচ্ছে কি এটা যদি হচ্ছে কি অর্থাৎ হান্ড্রেড টেন যেহেতু আমরা বলছিলাম নিচ থেকে যাবে হান্ড্রেড টেন পারসেন্ট যদি হয় সমান বেশি হয় তাহলে কি হচ্ছে কি সে পাবে তিন হাজার টাকা ইনভার্টেড কমার ভেতর তিন হাজার টাকা এখানে একটু কথা বলে নেই গত লেকচার আমি এই জিনিসটা বলা হয়নি এখানে যখন কোনো সংখ্যা লিখবেন যেমন এ বি সি ডি এই ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা অবশ্যই অবশ্যই দিতে হয় বাট আমি এই যে এখন যেমন তিন হাজার টাকা লিখছি অর্থাৎ সংখ্যা সংখ্যা অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্স যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যার ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা দিলেও হবে না দিলেও হবে বাট যখন আপনারা এ বি সি ডি এই সংখ্যাগুলো লিখবেন তখন অবশ্যই অর্থাৎ টেক্সট আকারে লিখবেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিতে হবে বাট ভ্যালু লিখলে কখনো ইনভার্টেড কমার দিলেও হবে না দিলেও হবে দেন হচ্ছে কি ইফ এল ফাইভ এল ফাইভ কোনটা আমাদের এইজ এল ফাইভ এল ফাইভ সমান অথবা কত কত পার্সেন্টের হানড্রেড পার্সেন্টের সমান অত বেশি হয় যদি হয় তাহলে সে কত পাবে পঁচিশশো টাকা কমা ইফ একটু তাড়াতাড়ি করতেছি এল ফাইভ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের সমান অথবা বেশি যদি হয় তাহলে পাবে কত দুই হাজার টাকা এল ফাইভ ইজ গেটার দেন ইকাল টু যদি নাইনটি পারসেন্ট হয় তাহলে পাবে অলরেডি আমাদের এই যে এই পর্যন্ত কিন্তু অলরেডি আমাদের ফর্মুলা লেখা হয়ে গেছে এখন আমাদের এই প্রত্যেকটাকে কন্ডিশনটাকে মেলানোর জন্য আমাদের ব্ল্যাক চলে আসছে এই যে ব্ল্যাকটা চলে আসছে এই ব্ল্যাকের আগে একটা কমা দিয়ে আমাদের এত কন্ডিশন যদি না মিলে তাহলে জিরো টাকা কেন আমরা এই জিরোটাকে আমরা ইনভার্টার কমার ভিতরে দিতে পারি নাও দিতে পারি কিন্তু কোনো যদি আমরা এই ইনভার্টেড হ্যাঁ সেটাও দেখাচ্ছি আমি এখানে কি হচ্ছে যে এইগুলো যদি না মিলে তাহলে সে জিরো পাবে কেন এই ব্ল্যাক ব্ল্যাকের আগে হলো এই ব্ল্যাক দিয়ে কিন্তু আমরা কিছু এই ব্ল্যাক ব্র্যাকেটের আগে কেন হলো এই ব্ল্যাক ব্র্যাকেটের আগের যে পর্যন্ত আমাদের এই পর্যন্ত দেন যখন আমরা এই ব্ল্যাকটা দিছি তখন আমরা এই ইফ এই ইফ থেকে এই ইফ থেকে টোটালটাকে আমরা এই কালো ব্র্যাকেট দ্বারা আটকে দিয়েছি বাট এই রেড ব্যাকেট আগে পর্যন্ত দেখেন এই এই রেড ব্যাকেট পর্যন্ত আছে তো যখনই আমরা আসলে এই ব্ল্যাক আর এই ব্ল্যাক মিলে গেছে তাহলে আমাদের ফর্মাট হয়ে গেছে দেন ইন্টার অর্থাৎ তার অ্যাসিভমেন্ট হচ্ছে টোটাল অ্যাসিভমেন্ট হচ্ছিল কি কত এর এই এমপ্লয়ি অ্যাসিভমেন্ট হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট বাট এখানে দুইটা কন্ডিশন একশো একশো পনেরো পার্সেন্ট এবং একশো পাঁচ পার্সেন্ট দুইটা কন্ডিশন তার মিলছে অর্থাৎ আমরা আইটেম ওয়ানে নাইনটি পার্সেন্টের বেশি এবং আইটেম টুতে হান্ড্রেড পার্সেন্টের বেশি সমান বা বেশি যদি তাহলে তখন সে হচ্ছে হান্ড্রেড টেনের পার্সেন্টের যে হয়েছে সে টাকাটা পাইছে পেয়েছে এখন আমরা যদি এই সতেরোটা টেনে দেই তাহলে অলরেডি হয়ে গেল এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কোনো সংখ্যা দিতে যাচ্ছি যে এই যে এখানে জিরো আসতেছে জিরো আসতেছে এই জিরোগুলো না এসে আমরা বলে লিখে দিই যদি নট এলিজিবল নট এলিজিবল এখন যদি দেখেন আমি ইন্টার চাপি নট এলিজিবল লিখলাম এখন যদি চাপি তাহলে এরকম দেখাচ্ছে বাট আমি যদি এটাকে ইনভার্টার কমার ভিতরে দেই তাহলে আমি এখানে যে কথাটা লিখেছি সেই কথাটাই আসবে 
আসলো এখন আমরা যদি প্রত্যেকটা জায়গায় এটা টেনে দিই তাহলে সে যেখানে পায়নি সেখানে পায়নি সেখানে নট এলিজিবল দেখাচ্ছে আর যেখানে পেয়েছে সেখানে অ্যামাউন্টটা দেখাচ্ছে সাধারণত আমরা জিরো দিই কারণ হচ্ছে কি যখন টোটাল সাম করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের ঝামেলা হয় যদি আমরা সাধারণত জিরো দিই আশা করি লেকচারটা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি না বুঝে থাকেন বারবার ট্রাই করেন ইনশাল্লাহ আপনারা খুব ভালোভাবে এটা করতে পারবেন আরও যদি কিছু জানার থাকে যে ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশন নিয়ে আমার আরও বড় কিছু একটা প্ল্যান আছে যে এই ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশনে আরও নিখুঁতভাবে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ নিখুঁতভাবে ব্যাটসম্যান হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি আরও কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল ক্রাইটেরিয়া নিয়ে এই ইনসেন্টিভ ক্যালকুলেশন দিতে যাচ্ছি তো সেই লেকচারটির অপেক্ষায় থাকবেন হয়তো সেই লেকচারটি একটু দেরি হবে কারণ তার জন্য আমার একটু কাজ করতে হচ্ছে অর্থাৎ আমার লেকচার রেডি করতে হচ্ছে আশা করি লেকচারটি আপনাদের খুবই কাজ লাগে যদি লেকচারটি আপনাদের একটুখানি উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং নিজে শিখবেন অন্যদের শিখাবেন যখনই আপনারা বেশি বেশি কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন তখনই নতুন নতুন লেকচার দিতে আগ্রহ হবে এবং আপনাদের যদি কোনো স্পেশাল কোনো লেকচার লাগে যে এই ধরনের কোনো লেকচার তাহলে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আমি আশা করি সেই লেকচারটি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম